Good morning guys, today is Tuesday. We're going to be working on the reading book on the page the 137. Buenos días, padres de familia. El día de hoy, martes, vamos a estar leyendo en el libro de reading la página 137. Entonces, de nuevo, a continuación, voy a ponerles el audio de la lectura. Siempre traten de que los niños sigan la lectura mientras van escuchando. Cuantas veces sea necesario que ellos pongan el audio, pueden retroceder el video, ¿verdad? para que vayan entendiendo qué es lo que están leyendo. Cada una de las palabras que no encuentran las pueden buscar, que perdón, que no entiendan, las pueden buscar en el diccionario para que puedan ir entendiendo bien lo que leen, ¿verdad? Entonces, a continuación voy a poner el audio. Pongamos atención. The central areas of Madagascar are drier and cooler. The southern coast gets even less rain. In the dry forests of Madagascar, you can find the baobab tree. This strange, upside-down looking tree can also be found in Africa and in Australia. It is very important to life in Madagascar. The fruit, flowers, and bark of the baobab tree can support many kinds of animals. It feeds bugs, birds, and other animals. A hot spot for unique wildlife. Many kinds of animals on Madagascar are unusual, and there aren't many of them left in the world. A species that is in danger of disappearing is called endangered. Places with high numbers of endangered species are called hotspots. There are about 25 of these hotspots in the world. They are home to around 60% of all of the species on Earth. Scientists are trying very hard to protect the animals in these areas. The entire countries of Japan and New Zealand are hotspots. But one of the most famous hotspots in the world is the island of Madagascar. It is important to protect the places where these animals live. That way, they will always have a home. Now we just finished, acabamos de leer, ¿verdad?, lo que es la página 137. Con eso concluiría la lectura del día de hoy, siempre esperando que gocen de salud. Bendiciones, nos vemos el día de mañana.